Carlos Sainz é o segundo piloto da Ferrari e dessa vez eu acredito nessa afirmação. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos falar sobre Carlos Sainz e Ferrari, assunto que está tomando também uma proporção um pouquinho maior, principalmente após o abandono em Imola. Claro, um abandono que não necessariamente foi culpa dele, o Ricardo acabou tocando nele, então não tem como a gente também falar mal do cara, sendo que ele nem teve culpa no acidente. Mas o contexto do Sainz na temporada acaba sendo muito ruim para ele, e claro, vamos tentar analisar, tentar enxergar como está a situação dele e pegar o que está sendo falado, tanto nos bastidores quanto nas redes sociais, para a gente colocar o Sainz no local em que ele realmente está enquadrado na equipe. Começando pelo seguinte, nas quatro provas até aqui, Carlos Sainz ficou atrás de Leclerc, ele foi batido por Leclerc em todas as oportunidades. São quatro provas de 23, para muitos isso ainda é muito pouco, tem todo um campeonato para se recuperar. Só que a Ferrari é uma equipe com um histórico que nós sabemos que o segundo piloto fica muito bem definido e quando é definido, dificilmente ele vai conseguir sair dessa condição. Por exemplo, quando se fala em Ferrari segundo piloto, muita gente vai lembrar logo de cara do Rubinho, que talvez tenha sido o caso mais emblemático da história. Foi segundo piloto do Schumacher por muitos anos, teve aquelas polêmicas, por exemplo, da Áustria 2002 ou do rádio polêmico de que ele poderia ser demitido ou algo assim, mas no final das contas nós tivemos vários outros segundos pilotos da Ferrari ao longo de toda a história. E claro, não somente isso, nós temos na história recente da equipe um problema grande, como tivemos com Massa com Alonso, ou Raikkonen com Vettel, ou a questão Vettel-Leclerc, porque pegar o Leclerc como exemplo é muito bom para a gente entender como funciona o esquema de segundo piloto na categoria e como funciona toda essa mentalidade das equipes. Logo na primeira corrida do Leclerc pela Ferrari, lá em 2019, ele recebeu uma ordem para não ultrapassar o Vettel, porque o Vettel era no momento o primeiro piloto da equipe. Leclerc até acata a ordem, não ultrapassa, mantém o carro bem tranquilo do jeito que ele tinha que manter até a linha de chegada, algo parecido com o que o Russell, por exemplo, fez com o Hamilton na primeira corrida. Mas aí nós temos a segunda corrida no Bahrein e o Leclerc não respeita a ordem de equipe, porque ele entendeu que se não passasse o Vettel ali, ele ia ser um segundo piloto velado para a equipe. Ele passa o Vettel e não ganha aquela corrida porque tem um problema no motor. Mas no final das contas, o que interessa aqui é que Leclerc já logo de cara mostrou a que veio. Ele mostrou que não ia ficar abrindo para o Vettel simplesmente por ser tetracampeão mundial. O Vettel, mesmo tendo um currículo invejável, sendo, se não me engano, o terceiro maior vencedor de corridas da Fórmula 1, ainda assim não pode simplesmente ser o primeiro piloto se não tiver a performance. E o Leclerc quis mostrar isso. Botou logo de cara a carteirada, falou eu vim aqui para ganhar, para ser primeiro piloto, e se tornou o primeiro piloto, tanto é que o Vettel foi sendo preterido, foi ficando para trás nas escolhas da equipe até ser substituído oficialmente pelo Sainz. No caso do Carlos Sainz, nós temos um piloto que foi bem na sua primeira temporada com a Ferrari, então todo mundo esperava muito dele em 2022 e ainda espera, porque não, foram apenas quatro provas. Mas no final das contas nós temos um Sainz que perdeu em todas as ocasiões para o Leclerc, o Leclerc já tem duas vitórias na temporada, e por mais que tenha cometido o erro em Imola, o Leclerc ainda tem um saldo muito positivo, é o líder do campeonato com folga, o Sainz está na quinta posição e está vindo de dois abandonos. Um abandono por erro próprio na Austrália, bobo, besta, em que poderia muito bem ter segurado um pouquinho a onda nas primeiras voltas para depois atacar, e o segundo abandono não teve culpa em Imola, não tem como culpar o Sainz por o Ricardo bater nele, acredito que foi um incidente de corrida, não vou aqui colocar também o Ricardo como o grande vilão, mas, mas também não posso dizer que o Sainz não teria, entre aspas, uma parcelinha. E qual que é a parcela de culpa do Sainz nessa brincadeira aqui? É o fato dele estar tá sempre tendo que recuperar posições. Né? O Sainz é um piloto que é muito bom, é constante, mas ele não pode viver de recuperar posições, ele tem que estar sempre largando da frente. Ele, com o carro que tem, precisa sair lá na frente, precisa recuperar o máximo possível em termos de ritmo no quali, ele tem que fazer isso no quali, ele não pode se dar ao luxo de durante a corrida ter que recuperar posições e claro precisa ter estratégias melhores. Se no quali ele não consegue ter o timing bom, aí acaba sendo atrapalhado por uma chuva, atrapalhado por uma batida, etc, esse timing faz muita diferença. 
A batida ainda é algo que a gente pode relevar pelo simples fato de que ele não tem controle sobre os outros pilotos. Mas a chuva, as equipes têm todo um equipamento de previsão meteorológica e que muitas vezes acerta. A gente fica brincando com as equipes, mas as equipes muitas vezes acertam quando a chuva vai cair, a quantidade de chuva que vai cair, onde vai cair, inclusive em qual curva, o que vai acontecer em tal parte da pista, qual trecho vai ficar molhado e qual não. O Sainz tem sofrido com todo o conjunto, tem mostrado uma certa afobação, tem mostrado que não está confortável com o carro, isso ele mesmo já falou, tem mostrado também que não está tendo o timing perfeito, a estratégia boa entre ele e o engenheiro dele na hora de sair, na hora de definir o que fazer, então ele acaba colhendo os frutos de não estar tendo o pacote completo como o Leclerc, e para a Ferrari isso é fundamental para definir quem é o segundo piloto. Hoje, o Sainz está para o Pérez, assim como o Verstappen está para o Leclerc. Está muito bem definido contra quem eles vão brigar. Só que o Pérez teve uma briga no último grande prêmio, por exemplo, contra a Ferrari do Leclerc, o que mostra que o Pérez está se botando lá na frente. O Pérez está se projetando para brigar com os melhores, e não para ficar simplesmente fazendo um papel de brigar com o Sainz. O Pérez tem um papel fundamental na vitória do Verstappen, por exemplo, porque se o Leclerc passa o Pérez tranquilamente, depois ele poderia ir à caça do Verstappen. São coisas que fazem total diferença no mundo da Fórmula 1, na forma com que as equipes acabam olhando para os seus pilotos. Então não é absurdo nenhum falar que hoje o Sainz é segundo piloto, ele está se colocando nessa posição, está tendo azar com algumas coisas, mas o quadro geral é ruim para o Sainz, porque a Fórmula 1, a Ferrari melhor dizendo, já tem mostrado ao longo dos anos, principalmente na história recente com o próprio Leclerc, que vai sim colocar segundo piloto já no início da temporada, vai sim dar ordem de equipe no início da temporada, vai sim definir quem que eles querem que dispute o título ou não. O Leclerc fez um contrato com a Ferrari muito longo e o Sainz agora renovou por dois anos. O contrato do Leclerc à época foi o maior da história da Ferrari, ou seja, nem o Schumacher teve o respaldo que o Leclerc recebeu da Ferrari no contrato. O que significa uma coisa muito simples, a Ferrari vai querer transformar o Leclerc em campeão mundial e o Sainz, ao meu ver, foi contratado para trazer aquela segurança dos pontos, já que ele é o que brinca um smooth operator, o cara que consegue subir no pelotão de forma tranquila, sem problemas, sem ficar batendo e traz os pontos para casa, inclusive ele fez muito isso no ano passado, e a Ferrari contratou o Sainz com essa mentalidade, nada vai me tirar isso, nenhum argumento vai me tirar da cabeça que a Ferrari contratou o Sainz para ser segundo piloto, talvez tenha sido surpreendida pelo ritmo dele no ano passado, mas ele é segundo piloto desde sua contratação. Para ele virar primeiro piloto, vai ter que mudar completamente a performance, vai ter que se adaptar muito mais rápido a esse carro e vai ter que mostrar um serviço que não tem mostrado até agora, o que é muito difícil de acontecer. O Leclerc é o preferido, o Leclerc é o piloto da casa, o Leclerc é o cara que a Ferrari quer transformar em campeão e o Sainz não tem se ajudado. O Sainz está esquentando o banco para uma eventual chegada do Schumacher, isso claro, se o Schumacher colocar o ritmo dele em dia também, porque é um piloto que está devendo muito em 2022 e se continuar dessa forma não vai para a Ferrari, porque a Ferrari não vai querer contratar um cara por dó, acredito que a Ferrari não vai contratar ninguém por dó, então nesse caso nós temos um Leclerc primeiro piloto, o Sainz vai ficar esquentando o banco para alguém quando esse alguém estiver pronto, mas eu quero saber a sua opinião, você vê o Sainz também como segundo piloto hoje ou você acredita que ainda é muito cedo, você acha que dá para ele recuperar, que não está tão definido assim? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, teremos notícias nesses próximos dias importantes do mundo da Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!